答你的人，问问他到底怎么回事儿。老吴，到底怎么回事儿？宝哥，我也没怎么呀，我就离他近了点儿，谁曾想，他就真打我。我警告你啊，娘娘腔，你给我离远点，滚远点。哎，行了，老五，发骚也不看看是谁，不给面子也就算了，干嘛出手这么狠呢？哟、哦，想打架是吧？反正上次也没分出胜负，这次啊，哥几个都在，一起来呀、啊！<笑>来呀、啊！老贺怎么能欺负一个晚辈？老五啊，你们几个去搬出这个屋吧，到老六那儿去。包哥，那会不会太挤了？再在这儿住下去，早晚会被人打死。哟<笑>，这就认怂了？别走啊！走来走来走来，丢人现眼。再不找人收拾了他，该有人看咱笑话了。我自有主意。老二，去把刚才那个高人给我带回去。高人？谁呀、啊？就刚才那个。哦，知道。老哥。定生死，小兄弟，刚才你故意输给我，有什么事儿求我？想请宝哥指条明道，我们俩想逃出去。现在说老实话，到底是什么人？报告，江湖救急，江湖大号，西山两头狼。<笑>我就说嘛，凭你们俩的身手，怎么可能是普通民夫呢？原来是人人听说过没见过的两头恶狼啊！我还有个要求，帮我杀个人，谁？苗娘娘。苗娘娘。哦，我好像见过这人。他什么来路？他现在和一个姓李的关在一个房里。你别看他文文静静不说话，可动起手来，心他娘的太狠了。我就纳了闷了，他这样的应该唱花旦呐、啊。他怎么就练了一身武生的功夫呢？您放心，我们哥俩、啊、去探探路，今晚去动手。
帮你收拾他们。出大事了，快走！干嘛？我也不会把你怎样。你别闹钟，有本事别走啊！闹钟，你还想找死吗？小苗，你没事吧？我没事。这帮人在干什么呢？为什么要这样？为什么我不知道，但是我现在肯定一点。的处境非常危险，要当心了。版本认识我，但他不认识你。一会儿他要认出来我了，我就跟他拼了。抬起头来！啊，对，把头都抬起来接电话，不，一定有情况，我去。今晚我们就要走。走？怎么走？路线我已经看好了，晚饭多吃点，才有力气跑路。要是逃不出去呢？要么出去，要么……咱们已经没有选择了。
啊，今儿这周怎么回事啊？啊，周咋了？问你话，你抖什么呀？这周都糊成这样了，你这一把年纪，连个周都不会周，你想干什么呀？回头我跟伙房说说。这样更丑，你喝这个。不，你比我年轻，你更需要。别让了，干了，你给我，我再给他盛满了。来，这唱。哎。刚啊，把仇报了。你把苗娘娘怎么了？给她粥里下了毒，她呀，活不过今晚上了。你怎么能干这事儿呢？我是说，咱爷们儿办事光明磊落啊。哎呀，兄弟，不是我说你呀、啊，他那么厉害，何必跟他硬碰硬呢？你听宝哥的。除了讲义气，什么都不用讲。胜者王侯，败者寇。你周他喝了，喝了。我亲眼看着他喝了才回来的。什么毒啊，小子？前几年，一个兄弟留下的蛇毒。不过，这个毒性可能过期了。去年啊，给一个不听招呼的小子用了，他就没被毒死。啊，没毒死。没毒死也好，应该教训教训他。但是宝哥，以后有这事儿，你吩咐我俩一声就行，你别干，留存你威名。哎，行了，那虚名有个屁用啊！哎，该干咱的事儿了。对，还呃，还有多长时间？哦，这东西啊，你就拿着吧。还有半个时辰。先去看看苗娘娘他们，看看他死没死。就差半个小时了，你管他干什么呀？啊，宝哥，不管他死活，看看解气。对呀，万一因为他们这点事儿，耽误咱大事儿呢？啊，那说的也对啊。那快去吧。哎，宝哥就不用谢了啊。谢谢你了，宝哥。
么情况？明显的中毒迹象，但中毒时间又不长，我怀疑就是这碗粥造成的。能救活吗？回头再给他们打两针试试。犯人中还有中毒的吗？报告，我们发现他们中毒以后，就立即拆散这批老虎，没有人中毒。把中午送饭的，马上给我押过来，把人带进来。那是谁干的？是雷根逼着我干的，是他下的毒啊！他为什么要下毒？苗娘娘打了他以后，他怀恨在心，他逼着我给他们俩的那粥里下毒，毒死他们。太君，我惹不起他们的八大金刚啊！八大金刚，去把雷根押过来。哎，等等，不要等雷根他们了，我们撤。那这俩人怎么办？就不管他们了。报告少佐，据我的了解，是程猛下的毒。老九啊，为啥让老吴说是雷刚下的毒？鬼子不追究吗？谁知道？我最开始就想让刚子替你顶这个雷，管他呢，他不追究更好。老九，老石，你俩真够义气，我服。别这么说，咱们能不能出去？还得看报告。快到点了吧？还有五分钟。别紧，不紧张，大不了就是死，对吧？其他牢门都打开了，放心吧，都打开了。好，到时候人越多，越乱越好。老二、老六，你们出去以后，领着大家。从正门，我的兄弟会在外面接应，和你们一起打。老四，嗯，刚子，你们俩去破坏鬼子的宫殿时，让他那个探照灯派不上用场。我、豹哥还有老七、老八，咱们往南走。所有人都记住，正门只是虚晃一枪，真正的目标是南墙。十五分钟以内，必须要赶到。南墙啊，南墙没有门呐，怎么去啊？你就去吧，到时候你就知道了。如果我没赶到，大家伙别等我，你们走。报告，我也是这意思。好兄弟，不管谁逃出去，兄弟的父母儿女就是他的父母儿女。兄弟们。事儿，我怕夜长梦多。啥事儿啊？这你管不着。不过这幸亏我提前来了，要不然还赶不上你们这出好戏呢。怎么着？这是喝完酒要闹事儿啊？哪能啊！弟兄们要账回来，高兴，让他们喝一碗。刘队长，你也来喝一碗。看来收成不错呀，相当不错<笑>。行了，不喝了，怕随时有事儿，赶紧拿来吧。哎，高兴，喝一碗吧。给你脸了是吗？<笑>啊，不不敢，我我我去拿给你。报告，钱在我这儿。
门里。怎么回事？怎么还没把他弄死？刘队长放心，过了今晚上你就再也见不到他了。放屁！我看你他妈的是舍不得，还是我自个儿来吧。陈丽、啊，把钱拿过来吧。枪进来是真的，发病是假的。你要害死我呀你！小子，陈丽，你到底是个什么人？别琢磨那没用，想想怎么保命吧你。我告诉你啊，今天晚上监狱可是一级戒备，你们谁也跑，你们谁也跑不了。你们现在要反悔，我就当刚才什么事都没发生过。别废话了，赶紧走。现在这场戏才刚刚开始。少佐，等承蒙救出八路首长，再动手吧。你认为八路军的首长真的会跟承蒙出去的大门吗？这不是承蒙让林美兰传出来的消息吗？哼哼，本来我也差点上当。你找到伏击这件事情，引起了我的警惕，是他们精心安排的，而不是偶然的遭遇在。也就是说，他们知道你一定会跟踪林美兰，这说明什么？说明林美兰送消息是个圈套，所以这个消息。是假的，突破口不会在大门，真正的突破口一定是在别处
。很奇怪啊，他们伏击我，就不怕露出破绽？我也在思考这个问题。如此莽撞，的确不是王亮的风格。<音>放过我好不好？既然是兄弟，就帮帮忙。豹哥，我帮不了你，我怎么帮你啊？我在日本人那什么都不算。想活命，乖乖听话。警报一响，所有大门都不准开，这是规定的。放你娘个屁！你想不想干了？给我开开！赶紧开！大队长，我差点让你给蒙着了。我明白了，今儿个这是在演习，你这是考验我呢。你放心，我不会让你失望的。这门啊，我不开。你，你给我开开！你信不信我帮了你？我开。完成。你是真的要疯啊你！按照监狱警卫行为准则第六条规定，防爆警报拉响，无论是谁试图出去，主管者要立即将阀门、总门钥匙丢弃或者损毁。喂，去吧。大队长，我看着不赖吧？你真是我亲兄，我。受伤了，我知道。行，马上就来了。你行了。大哥，这么回事？呃，开着，里边都暴动了。是。哎，不是，开开。快拿枪拿子弹，俺定好道路线走。
快冲！等南墙那边爆炸了，同时动手，让鬼子往我们这边扑。明白了，老子的机枪要开大昏了。请稍作放心。报告，方向冲出牢房，正往大门方向出风。少佐有令，有着点让他们冲，不要急于平息暴动，但是绝不放走一个人。为什么？我们可以很快将他们这虫子碾碎。懂什么？少佐自有用意。嘿，老徐，探长他们靠你了。
，我有一个兄弟叫老傅，你们绝对合得来，合得来。这下功劳全是我们的了，听说了。抓到了。哦，林大夫，你怎么来了？快回去。我就是来看热闹的。闪开！就是你要救的首长啊！这事以后再说，我先要去宫殿室。哎，不行，我刚从那边过来，那边来了三十多个鬼子，我得水泄不通。鬼子那边有防备，那咱们现在就去南墙。美兰，赶紧回去，别让鬼子发现。哎，你们小心点。这就到这儿了，你背着个死人干啥？这人还有气儿，还没死呢。他在这里对我有情有义，我不能不管呐。再说了，他他都死到你手上了，你对我还要赶尽杀绝吗？我是想着，一旦把他弄出去，找个地方好让他入土为安，这也不算我尽了一番情义吗？算了，宝哥，都跟到这儿了，那就说明命不该绝。一起吧。宝哥最喜欢重情义的人，而且城里兄弟也帮着你说话，有本事就跟着我们跑，没本事啊你就认命了。多谢宝哥，多谢李哥。你的兄弟呢？快快快！炸了炸了！炸
，王队长，你看你留着我也没什么用了，是吧？你密道我也不知道，呃，是不是？是没什么用。哎，别别别别！我想起来了，密道有用，有用。废话，快起来！啊啊啊！走走走。谁跟你们一起逃的？我知道你们是谁，也知道你们老大是谁，通通的交代，饶你们不死。问不出什么来。报告少佐，西门的游击队跑了。当然跑了，因为他们早有防备，知道会有埋伏的。彭总呢？不知道。那我告诉你，刚才他就在这里，快去给我找他。嗨！太可惜了，这几个人把我们骗了，不然就抓到八路的大官了。底牌已经翻出，没有一个人逃出监狱。实际上，我们已经赢了，只等着收割了。果然如你所料，大门是幌子，而南墙才是他们真正的目标。武工队今天伏击我，的确是个败笔。经过今夜一战，我刚才想明白了，伏击你不是王亮的意思，是他手下擅自行动。不过，武雄先生的诱敌之功劳，也是大大的。你认为王亮不在武功队，在监狱？民夫，你都是看过的。所以我怀疑，那个死去的陈立，并不是陈立。那天晚上，的确巧合太多。如果那具尸体不是陈立的话，那真正的陈立，就是王亮。说过了，胜负已定。现在，我们可以来一道开胃小菜。什么小菜？程猛。他现在就像一只困兽，在不可能逃脱的牢笼里挣扎。我们去收网吧。最好抓活的。当然要活的。我还有很多事情要问他，尤其是那个八路军的大官，到底是谁？把他们两个给我抬回去。
什么玩笑？我怎么住？你藏不住。只有你过去了，你才能拉我上去啊！快，来不及了。行啊。能行，没问题。需要帮忙的，您怎么也在这儿？哦，我也是刚被叫来的。他们说今天晚上有演习，结果不是演习，是真打。我好像看见有人从这儿爬出去了，是你放的吧？不是